de la hype sur le stream de Bungie parce que ça part avec des, des sub-gifts euh, jusqu'à 77 sub-gifts ah ouais. actuellement. Actuellement, ils sont 110 000, je crois. 132 000. Ça marche. Et on est à la 7ème année Ouais, c'est la 7ème année. Bah, c'est un chiffre assez... Et bah, assez en plus d'être à la 7ème... Bah ouais, c'est leur chiffre. Et en plus d'être à la 7ème année, ils vont, euh, ils vont fêter leur 30ème anniversaire aussi. Et ça montre à travers la passion que nous voyons pour Destiny 2. Depuis que nous avons déclaré l'indépendance deux ans avant, la Destiny communauté a grown par plus de 20 millions de nouveaux joueurs. Ok, donc oh. ils sont en train de dire qu'il y a deux ans, il y a deux ans on, a, on a pris 20 millions de joueurs en plus que... Voilà. Donc ça, c'est des chiffres, moi j'ai du mal à les apprécier parce que... Quand le jeu va bien, on tourne à, à 1 million 500 000 joueurs jour. Et euh, machin, donc il y a, tu prends la place à Yannis. Merci Yannis, mon petit pote. Et seulement un handful d'entre nous sont ici aujourd'hui. Most of them. Donc là ils ont annoncé qu'on a passé un cap de 20 millions de joueurs en plus enregistrés par rapport à il y a deux ans. Ouais. Donc on a l'habitude, hein, ils nous ont fait les dernières, les, les conditions de télétravail, le Covid, les gens qui ont réussi à, à développer les jeux, à continuer de développer malgré tout. Ah, ah. Oh là 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 les gars, on est sur un trailer, on ferme notre tronche. On... Ok. Voilà. Truth is a funny thing. Does it live in the world or in the mind? Is it constant? La salle On a vu quoi là C'est un truc de fou Aïe 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 C'est lourd ce qu'on aime voir là Ils sont des spectres Ils sont des spectres les bordels Il y en a qui il a il a lancé la... Oui ils étaient en... Abyssal Abyssal Ça fait 7 ans qu'il a développé Ok on va essayer d'écouter ce qu'il dit là Il y a plein de choses Nous payons ces narratifs de thread qui vont tout le temps à Destiny's Origins, and we're supporting it with the best content that Destiny has to offer. Definitely. Les mecs là, ils ont ils sont en train de dire qu'ils ont travaillé sur le meilleur contenu de Destiny. Tu vois, franchement, ils gonflent les pecs, les gars. Gonflent les pecs. This is an uncharted wonderland. Ah, c'est quoi ça C'est quoi ça It's this place that she's created in her own image, this surreal and majestic light world. Non, c'est une nouvelle destination. She has this castle that she rules from. It overlooks this dark, swampy underbelly with this lone pyramid ship out there. It's the future world she wanted to create. Donc faut chier parce que là vraiment ils ont du pâté qu'on va déguster dans 6 mois quoi. 6 mois attente. Il a dit que ça serait un futur. Ouais ouais c'est ça ouais. Et quand on est là, on doit jouer par leurs rôles. Une dimension de l'air. Nos propres pouvoirs sont utilisés contre nous. Je veux dire, elle a cette whole army de hive que elle a ascendé à la lumière et l'a amené avec elle. Et par la même occasion, grâce à ça, nous avons atteint 1000 viewers. C'est des Hive Guardians, il a dit, c'est-à-dire des gardiens ouais, ennemis, en gros. Oui, pour la ruche. Ils vont avoir une autre ruche, ouais, en fait. En gros, tout ça, c'est des spectres qui vont réanimer des trucs de la ruche. Ah, ou le premier. Mais non, gameplay, les gars, mon dieu. Oh là là. Savathun, the Witch Queen. Hive Guard of Cunning and Lies. Ils sont chauds. Après la mort de son frère Oryx, Savathun went into hiding. Not out of fear, of course. 
In her greatest trick yet, stealing our most sacred resource. The one thing we thought she could never touch. The light. C'est quoi ça C'est un window C'est un nouvel artefact ça c'est quoi Oh là 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 D'après ce que j'ai compris, ça serait un autre univers. Ça serait le voyageur qui a choisi la ruche et pas les gardiens. Oui, c'est ça, le voyageur, il est con, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'elle dit la vérité. Là, ils sont en train de parler de nouveaux formes d'armes. C'est là où est-ce qu'on se trouve, ouais. C'est Glaive. C'est un nouvel arcade. Ah, un nouvel arcade d'armes, ok. C'est un truc qu'on va devoir craquer. Regarde, c'est un truc qu'on craque. C'est un jeu d'animation. Oh, ça tire aussi. Oh, c'est une lourde, ça. 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 Oh, c'est These weapons don't come out of chests at the end of missions, and you're not going to find one roaming around the throne world. Your first glaive is not going to be found. It's going to be. En fait, c'est un c'est un gameplay de shoot à à mid range et encore à corps. C'est-à-dire que vous avez deux motion d'action sur ces armes là, celle qui tire et quand vous avez crafting, crafting, crafting. Oui, point de 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 crafting. The more you use these weapons, oh la la. the more objectives you complete with them. The more you level ah, them up, the, the more powerful they grow. Ah, yeah. 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 Ye
Quoi C'est quoi ça Pourquoi qu'on voit qu'il y a des boutons Oh Ça c'est dans l'édition collector Oh ça Wow, that's yeah, so cool. Oh, I'm man. so, I'm so uh, excited for this one. And that's oh, not even everything that's going. in there, too. I know. Those are the hero items, and they're, I think, one of the best ones that we've ever done. Collector's editions have always been, like, this really perfect collection. jumping point to enter the worlds that we build. And actually lifting, des, uh, like, in-world objects and putting them in players' hands is just, it's just, just a good feeling. Right. We don't just put random items. Everything we get is something that helps push the narrative, and there might be some puzzles to unlock in there as well. Oh, oh, there's puzzles in there. Oh, la la. But the guys, they're so much. But me, the first, I'm going to buy the collector like a Yonkli. Of course, I'm going to buy the collector like a Yonkli. So at this point, you can see Sarah Bain has been one of our greatest friends, operating behind the scenes for years. You may have heard of her brother, the Taken King, but Sarah Bain is the most dangerous being you've ever faced. She's cunning, elusive. She works in the shadows. So, in a way, Sarah Bain is new to all of us. Exactly. And now it's time to finally see this legend reveal herself and change the destiny universe forever. Oh, Sarah Bain! 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 Oh,
And the Tomorrow, we'll have another. The Easy. days of death and we've seen happening in lore pages is long gone. I mean, Mars return has been hinted at forever, and now it's happening in a season. Ouais, elle était quelle, voilà, bien joué. Ok, donc ça, ils vont, ils vont creuser sur les infos que j'ai divulguées tout à l'heure euh, pendant ma vidéo du minute, mais on les a déjà, on les a eu en toi bas. Donc, Alors, toutes les nouvelles saisons, il y aura un update sur les euh, lumières de Star Trek. Ouais, 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 ouais. bon, en fait, tu vois, le, le, boulet que, le boulet que ce jeu traîne maintenant, c'est que le endgame PVP, c'est un game qui est hyper important, et tant que tu auras la stase, le PVP pourra pas être aussi beau que ce qu'il a pu être par les. Même là, avec l'anti-cheat qui va nous, euh, de, de nous faire des vacances, si vous voulez, mais. À partir du moment où tu as, le, as le, la stase qui continue à En plus, euh, ils, ont, ils vont buff les Shuriken. Hein. Super. Guardians must forge a path through the ascendant plane to save Mars' lost coven of witches before Zebrath can reach them. And to aid you in this task, you'll have the Wayfinder's compass. The time is at hand. Bon, c'est le nouvel artefact, ça, j'imagine. C'est le nouvel artefact de la saison. Ancient awoken artifact that gives the power to uncover the path. Artifact éveillé. Par contre, cette table, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est un pompe. Un fusion, un fusion une arbalète. C'est comme une arbalète. Ça fait peur. There's a plethora of new weapons coming. Oupa, pétard. Qu'est-ce que c'est Arrête. Revolver. Arrête. C'est quoi ton pétard Arrête. Allez. Ah, 580, 580, 580, 580, putain de merde. Ouais, 580. On a passé la barre des 1000 sur le stream, messieurs dames. Oui. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Let's take a moment to talk about trials. So trials ah, ah, ah. is the endgame aspirational PvP activity and more popular than ever. Two of the biggest asks from our community have been adding anti-cheat and adding match. Anti-cheat, my god, yeah. We're doing both. We've partnered with BattleEye to soft launch the anti-cheat software when Trials goes live on September 10th. Ce que j'espère les potos, c'est que bon là ils sont en train de parler de Battle de l'anti-cheat qui est déployé sur PC obligatoirement, qui va qui va forcément nous faire du bien. Ouais ce soir là ils s'installent en même temps que l'autre. Oui 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 il y a du solo match mais qui est en Ouais tu pourras solo kill aux iris. We're shifting away from winning matches as a primary way to earn loot and instead winning individual rounds and completing matches to allow you to earn some rewards. But going flawless hasn't changed. Par contre Franchement, je vais observer, mais un, un flawless en solo queue, ça peut être, être quelque chose. Hein. Ça doit être dur. Il euh, y a un nouvel arc hein, dans le dos de l'arc. Oui, oui. Ah, sauf au cœur de la saison euh, qui nous attend, on l'a compris. Par contre, t'as raison, là, on a, elles sont 5 au lieu de 3. Elles sont 5 au lieu de 3. Donc, à mon avis, dans le storytelling, ils vont nous injecter 2 autres. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'était elles les égarées au final. Alors là, attention, parce que ça, 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 ça sous-entend plein de trucs. Bungie fête ses 30 ans euh, cette année. C'était en juillet, non le 7 juillet. Le 7 juillet. Mais ils vont le fêter, euh, en fait, c'était le 7 juillet, mais ils vont le fêter euh, là, là. Là, ils sont en train de nous en parler. Donc là, les gars, euh, émotion, euh, on chiale. Oh là là. Le pro la première vidéo de Destiny 1. Thank you, euh, de rien, ma gueule. Ah, la vidéo est belle. Oh là là. Allô. La vidéo est belle, la vidéo est belle. Et la gueule les mecs comment ils développaient avant. En 91. En 91. Ah la première oh entrée au caveau, fantastique les gars, pour ceux qui étaient là. Ah ça c'est quand ah on est ouais. passé à D2 et qu'on a eu nos, nos moments à nous là. Ouais. Oh là les mecs qui sont en LAN, c'est la VS Party version Clodo. <rire> Full Xbox les bâtards ah non, c'est de l'allo ça! C'est de l'allo ça! C'est de l'allo ça! C'est ça! C'est une compagnie qui prie de se faire en s'occuper de ses employés et de leurs significants autres et de leurs communautés et de ceux qui sont en besoin. C'est assez dévastateur quand on regarde le racisme en Amérique. Et nos investissements. Par contre, Budget, tu ne pourras jamais, jamais, jamais leur reprocher de leur investissement dans tout ce qui est caritatif, combat, etc. Franchement, c'est un studio qui a une honorable mission. Ils ont investi dans tout ce qui est caritatif, combat, etc. Franchement, c'est un studio qui est honorable pour ça. On les trash tout quand on n'aime pas ce qu'ils font du jeu qu'on aime. Mais en vrai, euh, leur investissement, la Bungie Foundation, c'est ah, ils ont un côté humain, colossal. Hein. C'est colossal. Et même euh, ce qu'ils ont fait aussi avec la communauté, avec Saint Jude. Euh, ouais, ouais, exactement. C'est ouais, environ 4 à 5 événements. Non, non, c'est un, une boîte, c'est une entreprise. Euh, bah, et puis, il, il nous l'a commenté quand il était. Et, il, il, il était hyper fier d'y être parce que c'est vrai que c'est une vraie bonne boîte. Hein. Ah, oh, humain, le démarrage, ouais. c'est le démarrage. Eh, hey, Dige Oh, ma gueule Voilà, c'est leur moment haut, les gars, c'est normal qu'ils mettent des, des images hypantes et tout, c'est normal. Espérons que ça fasse aussi réagir la communauté et qu'elle euh, agisse de la même manière, quoi. Il y a 
Ah, t'as des mecs qu'on voit là en écran, ils étaient là au début, hein, ils sont encore en train d'animer le jeu hein, aujourd'hui. Hein. Oh là là. Alright, Guardian. Time to kick him where it hurts. Yeah. Oh allô. Ah pour les connaisseurs du studio, hein, là vous voyez des, ah, des images de trucs qu'ils ont développés. Hein. Ah là la mort de Kai, le virage absolu du jeu, c'est incroyable ça. Ah ouais. Ah ouais, Rise of Iron. Non. Comment va ta sœur On aurait dû avoir Marc Bretonnier et Céline Duhamel ce soir, ils ont pas pu venir, ça aurait été oh fantastique. Là, trop oh bien. Là, là, bien ouais, je... La transition. Oh là là. Ah le Djala, le Djala, les loot de Djala. Oh je suis là, regarde, bâtard, imagine. <rire> nice. This is great. Avec Kaid. Hugs No <rire> No hugs. <rire> ah j'ai eux, franchement ils, nous, ils ont fait un beau jeu quand même, ils nous font des beaux jeux même si on est on s'énerve des fois. N'empêche que la vidéo elle est belle là. Hein. Ah la vidéo elle est magnifique. Le montage des propres. Ah, ils savent faire, hein. How do you follow that? Wow. 30 years. And I, I, I remember when Halo first launched, and my friends and I completed the entire campaign in a single epic play session. And as the credits rolled, okay, les mecs, là, ils nous font un petit passage sur euh, eux en tant que joueurs, euh, tout ce que ça a provoqué, comme un rapprochement, yeah, la uh, relationship, comme ils disent, tout ça, quoi. I remember getting together with friends for Halo weekend LAN parties. We had so en même temps, regardez, on a lavé ce parti, c'est la même chose pour nous, en vrai. Ouais. Toi, les mecs, ils savaient qu'on avait ce parti, ils l'ont fait juste pour nous, je suis sûr. Ils ont dit on va faire une vidéo pour dire que la veste partie c'est un putain de rassemblement tu vois. <rire> the Bungie 30th anniversary celebration in Destiny 2. Free for all players, the 30th anniversary celebration will offer a new six player matchmade activity. What? Secrets to unravel and rewards ah, voilà. to commemorate our long and storied history together. Ok donc là pour le 30e anniversaire ils sont en train d'amorcer des contenus spéciaux, c'est ça spécial. C'est ça, un free, 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 free for all. That includes a new treasure themed three player dungeon, set on the Bungie de toute leur histoire de j'ai raté l'écran, j'ai vu qu'il qu y avait un, un exotique. Exotique, armure, euh, un peu tout. Oh, oh, les armures là, oh, sont les armures. Armures. oh les gars, oh, les gars oui. Oh Ouh. là là Putain, arrête C'est quoi ça Ça c'est des guns de notre jeu là. Le retour de les Asuna, c'est chaud ça Mais le dungeon contient un autre secret. Le crown de la weaponry de sa weaponry est un Destiny 1 classique. Galahorn est en train de faire son long awaited début dans Destiny 2. Aïe aïe quoi Ouh Le gars là qui revient Gally has been careful. Hello Bogus Let's go sandbox. So, this December, join your friends. Oh là là. Il revient quoi, fini les leaks. Oh là là. Fini les légendes. Bon là ça va séparer la commune, hein. il y a la team puriste. Euh... Ah ouais. Non et ah, moi et moi je fais partie de ceux qui vas-y donne. <rire> fais péter, fais péter. Pourquoi ça nerf le tout dans un nouveau donjon. Comme annoncé. Hein. Le tout dans un nouveau donjon. Ouais ouais ouais, OK OK attends attends mais le problème c'est quand j'ai entendu en décembre, mais euh, sans conviction. C'est surtout en leak en décembre, ouais. Voilà, il y a plein de goodies oh, là, que j'ai déjà. C'est la ça. Bungie's 30th anniversary. 30 years. It's incredible. Yeah. I mean, look, think of all the games Il va falloir acheter. Et les produits qui ont été sortis depuis ces années. Oui, c'est parti. Operation Desert Storm. On est, est qu'à la moitié du... Euh... Attends, ils ont des Marathon, joueurs de baiser, hein. Putain, c'est beau. Oh, là, là. Oni, Halo, et Destiny. Oh. Donc là le Bungie Store va être blindé en goodies, c'est ça qu'ils sont en train de dire. On va encore mettre des coups de carte à te bleu de fou. Beaucoup de cartes bleues dans le tas quoi. Au lieu de faire offrir des trucs, j'aurais dû les vendre, je suis con quoi. Et puis on a le helmet, le Celestial Nighthawk. Ah mais là ça, ça, ça c'est fantastique comme remote. Par contre j'ai commandé mon premier rapacement officiel du Bungie Store, enfin, ma première arme machin. Franchement, je t'ai déçu. Hein. Elle est pas arrivée encore. Moi, je l'ai déjà reçue, moi. Ah. Est, je je, 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 je m'attendais à un truc un peu plus. Au euh, niveau de la finition, un peu plus. Euh... Ils ont changé en fait entre toutes les autres armes avant le rapace. Le non, rapace, c'est un nouveau truc. 3D4U, il faisait bien. Il bien. Non, mais c'est un nouveau truc, le rapace. C'est pas les mêmes en fait. Ah, d'accord, ok. Ceux d'avant, c'est un, un truc spécial et qu'ils ont arrêté. Et là, après, c'est autre chose. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit quand je l'ai commandé. Là, il y, y a les pompes que Zulizou avait gagné euh, à la Paris là. Ouais, mais en grise, elles sont quand même plus belles. Elles sont en grise, elles sont plus belles. C'est quoi, c'est les palladium C'est les palladium, ouais. Ok, Joe Blackburn, le sang de la street. C'est le gros, lui, les gars. C'est le gros, le mec à gauche, là, avec sa moustache. On dirait un shérif. Je ne pas qu'ils avaient engagé Freddy Mercury. 
Bon là ils vont nous ils nous rebalancent la sauce dans, dans The Queen marks an acceleration okay, in our story heading towards the conclusion of the light and dark saga. Six mois les bâtards. For everyone to join us on this epic adventure in The Witch Queen, Lightfall, The Final Shape and Beyond. De Final Shape encore c'est un DLC ouais c'est nous DLC ouais. Il avait jamais cool. Il avait jamais cool les gars on va le faire si on a cool d'un DLC après The Lightfall quoi. Et après ils ont dit après donc c'est dire encore. Ouais ouais. Les bâtards. But there's even more coming next year than just our new seasons. Ok, Red, The Lost Edition of The Witch Queen will also include two brand new dungeons to be released in 2020. And we're also going to be remastering another classic Destiny. Non, mais The Witch Queen, ouais. Un autre moment de Witch Queen. De Deon, Witch Queen. This means going forward, starting this December with our 30th anniversary. Non, c'était quoi la zone avec la porte qui s'ouvrait là Je dis très prison des vétérans. C'était la crypte. Ah, c'est la crypte, ok. In 2022, we will also be adding legacy rotations for raids and dungeons, meaning every week. There will be ouais, new ways to earn rewards in both the latest and greatest content and raids and dungeons from the past. If you love amazing in-game content, we want to prove that no other game offers more quality and more variety than Destiny 2. We hope that you've enjoyed a look in Donc the future of Destiny 2. Enfin, J'ai compris ce qu'ils faisaient, mais fait chier, c'est dans six mois. Ils, vont, ils ont vraiment travaillé sur la rejouabilité du endgame. En fait, l'objectif, c'est pas ces mots de mais l'objectif, c'est de dire qu'il n'y ait plus de endgame qui soit à l'abandon parce que pas d'intérêt. Et chaque semaine, à chaque reset, il y aura un nouvel intérêt d'aller tout droit sur le endgame. Game, ouais. Ok, mais c'est dans six mois. On a tout le C'est quoi ça, quoi, ça Non, non, nous, 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 bah, ça c'est Witch Queen, ça. Le... Mais arrête avec The Witch Queen, putain, c'est dans six mois, merde. Qu'est-ce qu'il fait alors par contre elle parle de truth. Tell me, little light. Oh, la cinématique de Witch Queen elle est allée. Euh... Ah non là là là. Le castle là ça l'a détruit. Ça a l'air Oh là là. Aïe 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 aïe. On dirait une petite limite. Oh là là, cette arme, cette Ça arme, va. je veux l'essayer. Je la veux cette arme. Et ça, mais ça au niveau de, tu vois. Enfin, bref, au niveau là, de la fort, c'est fort. Thank you, mais merci à vous les frères. Mais même rien qu'en termes de décor, si tu regardes les détails. Non, non le level design a l'air d'être ah, ok. Quoi le live Ça a l'air fou. Hein. Thank you. C'est tu <rire> Je suis prêt. C'est tu Attends, il va falloir que tu me changes de scène parce que si ça termine, on passe à autre chose. Là, vraiment, le live s'est arrêté là. Attends, on peut, oui, non, non. Non, ça continue. Non, bah, je sais pas, ça a l'air figé leur, leur affaire là. Non, je vais dire ça. Pas un petit trailer de fin à la Avengers là <rire> à, bon, première bah, moi, je... à première image sont partis maintenant, donc euh, certainement terminé. Ouais, du coup. Le live terminé est certainement terminé. Ouais. Ok, tu peux me re-switcher en. Tu switch ouais, et puis euh, tu, mets ce que tu, tu me remets en full plateau s'il te plaît. Waouh Bon, la salle c'est comment pour vous là C'est. C'est. C'est du lourd hein Ok, on a, on a plein d'infos là en fait. Bon, il bon, y a des grands thèmes. On, et bien sûr, ils nous ont fait la promo de The Witch Queen. Mais là, là ils nous ont. ont c'est enfin, pas la première fois, mais ils nous ont encore dit, les gars, dans 6 mois, le jeu il est incroyable. Ouais. <rire> mais ok, mais euh, voilà. Bon, saison 15, il euh, n'y a pas grand chose à dire sur la saison 15. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait surprise, on ne l'a pas eu. Donc, le crossplay, pour priori. Puis-je me permettre d'intervenir euh, Par contre, la non, grosse. Non, ferme-la, non, pardon. <rire> la grosse surprise qu'on peut avoir, c'est. Le nombre de valeurs qu'ils nous ont fournies en termes de nombre de donjons, les raids annoncés, les ouais, armes déjà préannoncées. J'ai du mal à en faire dans six mois, la promo, mais c'est dans 6 mois. Il y a des valeurs assez Là, je, je trouve ça fantastique ce qu'on a vu. D'habitude, moi, je suis en garde, je, je m'empêche me, je d'être hypé parce que je me dis, c'est trop long, tu vois. Mais là, il faut, faut reconnaître, faut reconnaître c'est du lourd. Là, là, tu vois, moi, en ah, termes de, des, 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 yeux, des, 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 des yeux de lapin dans un phare, je me retrouve à l'époque où on a eu les trailers Force Second. Mais je me mets dans. Ah, ça va être incroyable, plus, plus que Force Second perso. Non, plus. parce que quand ils nous pètent la mort de Kaid à l'E3, crois-moi que oui. ça retournait à la planète. Enfin, la planète Destiny, tu vois. Ouais. Parce que Nicolas et Nelka, ils en avaient rien à foutre de la mort de Kaid, apparemment, oui, de ce sûr. que j'en sais, tu vois. Mais là, là, là encore une fois, ils, ils nous envoient, ils nous envoient dans, dans, la, dans un avenir qui est, pour moi, en tant que gamer Destiny, est qui loin. est beaucoup trop loin encore. Loin. Donc là, en sortie de showcase, moi, perso, je suis pas rassuré. Ça veut pas dire que je suis inquiet, hein. mais ils m'ont pas rassuré sur la, la bonne qualité de, de la saison 15. On a compris qu'elle allait être en deux parties. Elle avoir la partie storytelling tradi. Et la partie anniversaire de Bungie. Mmh. Bon, l'anniversaire de Bungie, euh, qu'est-ce qu'on a On n'a pas vu grand-chose d'ailleurs. Bah, pour l'anniversaire de Bungie, c'est une nouvelle activité. Une nouvelle qui activité est pour free-to-play. 
Mais tout plaît. Euh, six personnes, nouvelle exotique, nouvelle set d'armure. Je pense qu'ils en ont encore sous le pied euh, parce que quand donjon, on. Enfin, euh, il y, y avait six choses. Il fallait faire les trucs. Ouais, ouais, tout est gratuit ou pas C'était tout est gratuit. Free to play. Tout est free to play. La dernière France, c'est du free to play. Il faudra que, bon. que quelqu'un arrive à nous screener l'écran cool. qu'on a zappé quand on a tourné la tête. Ouais, c'est même pas resté une seconde. Ouais, ça va, ça a été Il a été trop rapide. On a juste vu exotique. Mais en vrai, en vrai, en vrai, bon, là, nous, on va aller démarrer à 19h, on va découvrir ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans la saison 15, je vous le dis, c'est comme ce qu'on a dit avec les potes c'est l'anti-cheat pour la partie PC qu'on va déployer tout à l'heure à 19h. C'est le crossplay, mais putain, on sait pas quand, quoi. Là, ils t'ont dit, ouais, dit, crossplay, là, c'est tout. Le crossplay, pas info. Ouais, mais c'est... Bon, bon, ouais, bon, 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 sauf si j'ai raté l'info, tu vois, mais je crois pas qu'il l'ait dit. Ils hein. ont dit cross, bah, cross ils, ils ont pas dit. Après, ils avaient dit early saison 15. Est-ce que ça va être, pour surprise, lancement saison 15 Ouais. Ça peut être ça, hein. <rire> le buzz histoire est off. Je... Non mais là, là par contre l'artefact là qu'on a vu là avec les boutons là Le spectre ouais, Mais le ça c'est dans la Dissure Collector elle a dit hein. Là mon pote mais je vais tellement l'acheter c'est sûr mais Attends est-ce est qu'on peut parler quand même qu'ils ont la lumière Là Alors, ça change la, la, Ouais mais les gars on va encore parler de, de Witch Queen ça non, mais là, Ouais mais là faut Bon ok, okay On va faire un petit, euh, un petit trois têtes pour ouais. ceux qu'on a marre de jacter Il y en a d'autres qui veulent intervenir sur le plateau Tu vois qu'il y a des gens qui arrivent là Ça doit être des clients on s'en fout c'est l'honneur de bar Bienvenue monsieur dame Bonsoir Cri cri Zouli Venez toutes les deux là et bat, vas-y viens parce que toi tu veux plus jouer au jeu, Allez. tu vas voir, tu vas venir jouer. Allez barrez-vous les mecs, merci. Hein. Merci, merci PSP, merci, merci Nomade. Merci, merci. merci Lune d'avoir couvert ça avec moi, super sympa. Pas de problème. Merci bien Nomade. Et ah, merci, okay, okay. merci bien. Hop. Ok, c'est des... Ouais, il y a eu un call de, de, de nouvel ornement, enfin quelque chose comme ça. T'as kiffé J'ai kiffé de incroyable, ouf. Hein. Oh, ça a l'air incroyable. Bat ou viens toi, viens, 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 viens poteau. Ça a l'air incroyable. Ah non, 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 là, franchement, euh, je t'ai collé, j'ai eu des frissons. Mais qu'est-ce que tu, qu que tu veux parler d'autre de Wish Queen Parce que la saison 15, on l'a démarré, mais en fait, on s'en tape. C'est ça que je veux. <rire> C'est dans ce piège-là que je veux pas tomber, moi, tu vois. Je sais pas, le chat, là, le chat, t'es comment, là Vous pouvez euh, balancer un sondage, le chat Un petit sondage, là. En plus, on a passé la barre des 1132 personnes. Merci à toute oh la populace là. qui est venue ici, bon, soit par hasard, merci. soit parce que conseiller. Bon, je vous rappelle, on est à la VS Party, on, est, on a monté un... On a monté un dispositif, on est là avec mon clan, on fête la, la saison 15 et tout ça. On a proposé à des gens de venir sur place. On est à l'Unreal Bar, qui est un, un, un endroit francilien, c'est un restaurant bar gaming qui est hyper bien agencé. Là, on est sur un plateau mainstream pour vous faire partager ça, le commentaire et tout. Après, boum, nous à 19h, on va jouer en gameplay. Donc, on monte sur un plateau bout de corp avec toute l'équipe. Et donc, euh, je vais couper le stream le temps de leur le démarrer là-bas. On sera sur des câbles beaucoup plus tradis, mais on va aussi animer des giveaways là-bas, chacun sur nos streams. Et une fois qu'on a fini de jouer et découvrir la saison 15, on redescend sur le plateau. Et nous, on part en after, mais on vous partage tout ça avec micro libre et puis des caméras qui se baladeront, etc. etc. Je vous ai fait un résumé en deux secondes. Pas en 15 secondes. Euh, ouais, non, The Witch Queen. The, The Witch Queen, moi, là, moi ça m'a putain de hypé, mais j'ai l'impression de me faire victime, ça m'énerve. <rire> on est, est d'accord Ah non, non, mais là, c'est lourd. C'est lourd, hein. lourd, ça envoie. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et on sait pas de ce qu'il va y avoir dedans. Non, c'est trop long, c'est vrai. Toi, ouais, franchement, toi, t'es un amoureux de Destiny, Vira, on le sait tout ça. C'est un gueulard parce qu'il adore le PP, que PP, ça pue la merde, mais franchement, quand tu vois ça. Ouais, par contre, il y a des trucs qui font peur, quand même. Je suis un amoureux du PP parce que j'adore ça, mais le PVE, je joue quand même au jeu. Je suis pas un joueur PVP, je joue à tout sur le jeu et pour le coup waouh wow, hein. ah, c'est vraiment c'est waouh wow, il n'y a, mais... de... a pas de ah, le virage attends, attends le virage c'est quand tu vois les ennemis là, avec des spectres ouais. et des doctrines de lumière qui nous pètent la gueule on, sait... on va se prendre de la stase par les ennemis quoi. Le spectre, bah, surtout j'ai surtout j on a vu un, 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 vu, vu un acolyte il était, euh, il était cryo à, deux, à tout moment il met un chaos reach en fait ouais, c'est ça c'est ça ouais. il, a, il, a, il, a les, il a les bottes le bâtard il court contre un mur et puis euh, incroyable <rire> à tout ouais. moment franchement c'est une claque hein, ce, 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 puis le fait l'animation la, qu'on voit la motion tu sais pour tu tues le spectre ennemi et sinon ouais. il se met qui se raise ouais. ah, ça c'est putain de hypant après euh... Après c'est dans 6 mois quoi, ils font chier. Il font... y a tellement ouais. eu de hype d'ailleurs que via ton chat on vient d'atteindre un, un train de hype niveau 3. Hein. Juste à la fin du... Ah du ouais, il y a un train de hype niveau 3, mais je vois pas hype, euh, hype de fou. Hein. Et un chouchou. Ouh, à croire le que chouchou, chouchou, merci les potes. Coup. Merci, merci pour le soutien. Ouais, tu vois, regarde. Donc dans 6 mois on nous dit le jeu, euh, euh, le, le, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'information qui se disait en coulisses, l'ambition qu'ils avaient pour développer The Witch Queen c'était de euh, couper le cordon avec euh, Forsaken. Qu'enfin on arrête de dire Forsaken il n'y a jamais eu mieux. Donc là ça se voit qu'ils ont mis un paquet euh, considérable. Le level design a l'air d'être ouf, l'espèce de castle là, ils l'ont appelé comme ça là, euh, ça a l'air d'être incroyable. La nouvelle destination qui m'a fait penser à Calus vite fait à, à comment dire, au, au Léviathan, mais vite fait, hein, c'est ambiance, ça a l'air d'être incroyable. Il y a un nouvel arché archétype d'armes, l'espèce de lance ouais, qui tire là. Le glaive hein.
Mais achète pas tous les PC par contre. Parce qu'il paraît qu'il y a un pack payant, tu télécharges pas, fais pas le connard. Hein. <rire> ok, je vais avoir besoin d'un peu de relais de chat là si tu veux. Balancez-nous un peu ce que vous pensez de tout ça. Oh, putain, moi euh, je, je. En fait, c'est dur de faire un résumé parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Non, non. Une arme, là, avec, euh... Oui. Quelle arme avec façon de lance qui tire là Le glaive Non, 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 non une non. sorte de fusil à fusion. Euh, oui, mais euh, stase, ouais, non. Stase, ça, ça Oui, peu, oui. Euh... Et même l'arbalète, oui. Vos semblances, ouais. Qu'est-ce que je vois Je vois Mozart qui m'a le pagué, il parle du crossplay, il dit quoi Il y en a euh, déjà qui sont en train soir, de paniquer hein. sur les nuits noires grand maître et qui sont en train de se dire les mobs avec, euh, avec les doctrines de lumière en nuits noires grand maître, ça ah va ouais, être... Mais... <rire> non, 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 le, game, le mécanique gameplay PVE, ça va, ça... Bon, pour moi c'est une révolution. Mais là il a dit quoi Mozart J'ai vu un machin crossplay. Ouais, il dit que le crossplay arrive ce soir, ils ont dit apparemment. Mais ils Ouh ont dit quand pendant, Là pendant ce moment on l'a raté Je, je, je sais pas. Ouais, D'accord, bah, si c'est ça c'est bien en tout cas parce que c'était pas précis. En tout cas moi j'attendais ce qu'il le colle. Nickel ah cool Si mais euh... Non 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 si si tout de suite D'accord En fait ce que tu peux ce qu Il va y avoir des fonctionnalités Comme le chat vocal pour tout le monde Ça c'est extrêmement ouais. encore okay, okay, cool. Les joueurs console qui jouent avec des joueurs PC C'est Discord genre de connerie ouais. Le fait de le bungee name là Ils vont prendre ton, ton, nom, de, ton nom de base euh, De PSN etc Ils vont créer un bungee name Ça ça pourra être modifié Que à la fin de l'année je crois Pour l'instant t'auras pas le choix Après en termes de, de matchmaking En PVE tout le monde joue ensemble Par exemple on fait un assaut Toi et moi on peut se retrouver Ouais ça c'est en termes de PVP, les consoles sont ensemble dans le même matchmaking ouais. et les PC ils sont isolés. Si les consoles veulent venir jouer avec des joueurs PC, il faut qu'elles se fassent inviter par les joueurs PC ah, sur le matchmaking PC. Okay, okay. Donc là, maintenant qu'on va déployer un anti-cheat, il y a plein de potes PC qui vont accepter de. plein de potes consoles qui vont accepter de faire de l'osiris sur PC avec. Ça va être incroyable. Hein Moi j'accepte déjà, ah, déjà, même avec les cheaters. Je par cliquer, elle m'a dit jure-le. Vas-y, ok. <rire> <rire> On a vu une petite arbalète aussi, on a vu les Yasuna. Oui, 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 oui le retour les Yasuna. Yasuna. Ouais. Par contre, on a vu le, le, le Stipe là. C'était quoi C'était un. Oh, alors, moi, le gala, moi, je suis ça très va content. Pas un peu péter. Non, mais ça va péter. Il va y avoir la team, non, les puristes. Non, non, le gala, c'est D1, ça, nanana. Mais on a quand même vu revenir le rapace noir, tu vois, le charbon vrai. et tout. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh... et donc, ça va être une quête exotique. Et les dernières fois qu'on a eu des quêtes exotiques pour voir des retours d'armes exo de Destiny, ça a été percalatoire. Oui, c'est vrai. Et catalyseur aussi. Et catalyseur. Donc peut-être que le, ça va être un gala version DC2, ouais, catalyseur plus euh, percalatoire. Alors ça, je sais pas. Mais après, moi, moi je m'en fous qu'il revienne le gala, ça va changer quoi il, là, Pour l'instant, il est endormi dans D1, il sert plus à rien. Il revient, il revient, tu vois. Moi, je suis, moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Hein. Aussi, on a vu ouais, alors on a vu qu'ils allaient produire des donjons pour The Witch Queen, mais euh, du coup, là, pour, euh, pour, pour les 30 ans de magie, il y a un donjon. Il y a un donjon. Ouais. Y a un donjon. Bah, D'ailleurs, ça, le, certainement, le donjon qui va. Soit c'est une quête, soit c'est un donjon qui va péter le gala, peut-être, je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas, peut-être. Hein. On va voir. On ne sait pas beaucoup de choses sur la saison 15, on sait que Marasov ça va être cool, en plus il y a une confrontation avec euh, Osiris et par rapport à ce que je sais pas si tu as suivi mais euh, à la fin de le storytelling oui. de la 14, en fait oui. Osiris pour nous il est, euh, il est Savatoun. Oui, on ne sait pas. Bah on ne sait pas, on, mais, pas, euh, on a des doutes. Ouais, il, 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 il manque plus que la preuve par ADN, tu vois. Ah, oui, oui, mais bon, et vu qu'à un moment donné, il voilà, y a les deux qui, qui se tapent une discute et vu que Ma, Marasov ça a toujours été une opposante très forte de Savatoun, elle a toujours essayé d'avoir un coup d'avance sur elle et tout. Donc là, le, la, 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 la scène où on les voit les deux jacter, toi, dans le storytelling, c'est intéressant. Mais ça va ressembler à du storytelling de saison euh, saisonnier, c'est-à-dire euh, un épisode par semaine, tu vois, on n'est pas sur Netflix. Quoi. On a un petit coup de stress de Don Rafale d'ailleurs, qui est en train de se, se paniquer dans le chat en disant « Je suis le seul à avoir vu un chasseur fufu en stase ?» Oui, 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 je l'ai vu aussi. Pas fait gaffe. Deux, on l'a vu aussi. Oui, oui. Un chasseur fufu en stase oui, oui, oui. En, fait, euh, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir de, de l'année 5, ils vont mettre à jour les doctrines de lumière toutes les saisons. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, ils commencent par euh, la doctrine abyssal. Ah. Ils l'ont dit, dit, ça a été dit dans le stream qu'ils commençaient par Abyssal. Je, je, ils ont je... même confirmé ça sur Twitter. D'accord, bon ça après, euh, Donc, euh... encore une fois, c'est des choses qui sont très loin dans le temps. On aura le temps d'en de, chialer et tout, mais pour l'instant, moi ce qui m'intéresse, ah, c'est ce qui va se passer à 19h. Et euh, bon déjà, apparemment, le, le, bon, ce qui est acté, hein, je vous rappelle ce qui est acté ouais, est à 19h. 19h. Battle Eye pour la partie PC, c'est déployé. Moi, mon sentiment, c'est que ça va faire un ménage. Je vous ai toujours dit, pour moi, les cheaters, ils se séparent en trois catégories. T'as les Golemons qui ont ça dans le sang, ils sont nés... Euh, ils, leurs parents c'était des cheaters, ils ont fait un monde sans faire exprès, ils sont nés, ils jouent, ils cheatent partout, le jeu est free to play, ils arrivent, ils foutent la merde. Euh, T'as les mecs qui faisaient de la Rikoff for Money, qui se sont dit, c'est super de faire des tout droits au phare, on prend 30 pétards, donc ils se mettent à cheat. Et puis après t'as les victimes de ces deux mondes là, où les mecs, moi aussi je veux être famous, c'est eux, c'est les teubés qui, qui, qui cheatent avec leur main account. Moi, un petit peu comme quand tu mets une alarme chez toi, c'est quelque chose qui repousse le cambrioleur teubé, il va dire, ah oh, merde une alarme, je peux pas rentrer. Il y en a un qui va dire, bah, du coup, je rentre, il va entendre tout partir
à ceux qui payent de faire ban le compte de ceux qui payent. Oui. Oui, Donc c'est un putain de risque de baiser, quoi, tu vois. Et pour moi, il restera possiblement les hardcore cheaters, ceux qui arrivent toujours à contourner les règles et tout. Donc à mon avis, ça va nous faire un grand bien. On en aura toujours des cheaters. Bah Surtout ouais. qu'ils ont annoncé qu'au début, ils ont un ban manuel. C'est-à-dire qu'il y a ouais. Battle Eyes qui allait ouais. produire des reports et eux les analyseraient pour ensuite euh, les faire sauter. Ah ouais What Le pack du 30e anniversaire le 22 février Ok. 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 Disponible que le 22. Après, ah, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça, sûr. Ça, sûr. On nous a call que le crossplay allait démarrer dès maintenant, donc c'est tant mieux. Donc euh, oui. je vais pour la vidéo. Donc ça c'est ok. On a. Euh... Après on a tous les, 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 les mises à jour là qu'on fait parler. Le nerf de la glissade qui va créer de la dispersion. Fusil à pompe en plus qui a, qui a déjà avait pris euh, un nerf euh, cette saison, euh, le fait de flinch beaucoup plus qu'avant et le fait de perdre de la stable, donc ça les, les glissades vont, prendre, vont perdre une mécanique. Il euh, y a un buff de certaines armes en PVE comme revolver éclaireur sur les, les ennemis mineurs, euh, un rework de certaines armes exo, par exemple l'anarchie la, qui va perdre 30% de dégâts euh, contre les boss mais qui va continuer à être hyper efficace pour les champions, etc. Euh, bon voilà, il y a toutes ces mises à jour qui ont été collées dans les toits dont j'ai fait le récap tout à l'heure, ça on sait. Après pour le reste. On sait que c'est Marasov qui est au milieu de, de l'histoire la, de, la, de la saison. On sait qu'on va avoir une nouvelle activité à 6. On ne sait pas. Est-ce qu'on va avoir un donjon Est-ce qu'on va avoir une mission secrète Incroyable. Je vais tellement prendre comment. 258 euros, me dit le, le collecteur. Ouais. Oh Avec le spectre. Avec le spectre. Ouais, 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 je vais le prendre, c'est sûr. C'est <rire> <rire> incroyable, messieurs dames. Non, non, il est magnifique. C'est hein. la version avec le DLC, du coup, il n'y a pas de version euh, sans le DLC. Je sais pas, je sais pas, on va voir. Moi, je vais là, je vais découvrir ça après en off. Là, je vais faire, moi, je vais me faire une seconde mi-temps parce que j'ai vécu le truc, ok, mais j'ai envie de me mettre ouais, un ouais, casque sur les oreilles et refaire ouais. le truc. Le... Il est quelle heure là Là, il est 40. On va, on va continuer. Est-ce qu'on peut faire un sondage euh, bien intelligent là sur le chat sur euh, euh, ce qui a le plus euh, plu dans ce qu'on vient de voir pendant le showcase euh, Je vous propose de mettre le teaser de The Witch Queen. Le teaser de la saison 15, qui était mignonnet, mais machin. La surprise que les, nos ennemis allaient, être, euh, allaient se balader en doctrine de lumière avec des specs, les petits bâtards. Faites juste ces trois choix-là. Vous balancez un petit, euh, un petit sondage, merci Loulou. On va passer un overlay de pause. On va aller se rafraîchir la tronche, parce que nous, dans, dans une petite vingtaine de minutes, euh, on va clôturer ce premier plateau pour rebondir sur le second. Donc là, moi, je vais aller voir un petit peu les gens en salle, et on vous prépare un petit, euh, petit truc, et puis euh, en attendant le... Le petit sondage que Loulou va nous préparer, mais easy, easy. Je pose le micro. Quelqu'un ou un anaki, il appuie sur le bouton pause sur le stream deck. A tout à l'heure, le... tout le monde. A ah, tout à l'heure, les mecs. Vous allez voir, le, le stream continue. On est encore là. Hein. <rire> 